সুপ্রিয় দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এই মুহূর্তে যে যেখানে বসে আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি কৃষি পরিবার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ছাগলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যে কোনো ফার্মিংয়ের ক্ষেত্রে ছাগলের ভ্যাকসিনেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ছাগলের ভ্যাকসিনেশন অর্থাৎ ছাগলের টিকা প্রদান কর্মসূচি নিয়ে এবং এই টিকাগুলো ছাগলকে কতদিন পর পর দিতে হবে এবং কোথায় দিতে হবে কত পরিমাণ হারে দিতে হবে সেই বিষয় নিয়ে ছাগলের রোগ প্রতিরোধ করার চেয়ে প্রতিকার করাই ভালো এতে করে আপনার টাকা বেঁচে যাবে তাছাড়া ফার্মের মাঝে যদি ছাগলগুলো অসুস্থ না হয় তাহলে ফার্মের পরিবেশই অন্যরকমের থাকবে তাই ছাগলের ভ্যাকসিনেশন অর্থাৎ ছাগলের টিকা প্রদান কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আজকে এমনই একটি ছাগলের ভ্যাকসিনেশন অর্থাৎ টিকা প্রদান কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করব ছাগলের সাধারণত অনেক রকমের রোগ হয়ে থাকে যা আমরা প্রায় সবাই জানি তবে আমরা যারা ছাগলের রোগ সম্পর্কে জানি না তাদের সুবিধার জন্য বলছি ছাগলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোগ হচ্ছে পিপিআর রোগ এই রোগটি ছাগলের সব থেকে বেশি হয়ে থাকে এবং এই রোগটি হলে ছাগলের অনেক রকমের সমস্যা হয় তাছাড়া আরও যে সকল রোগগুলো ছাগলের হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খুড়া রোগ গডফক্স জলাতঙ্ক অ্যানথ্যাক্স গলা ফুলা টিটেনাস ব্রসভিস অ্যান্টারোটক্সমিয়া এবং কন্টাজিয়াম একথাইমা এগুলো হচ্ছে ছাগলের রোগ এই রোগগুলো ছাগলের হয়ে থাকে তবে এই রোগগুলো যাতে না হয় সেই জন্যই আমরা ছাগলের ভ্যাকসিনেশন অর্থাৎ ছাগলের টিকা প্রদান করব এখন দর্শক চলুন জেনে নেই কোন কোন টিকা কতদিন বয়সে দিতে হবে পরবর্তীতে বুস্টার ডোজ কতদিন পরে প্রয়োগ করতে হবে এবং টিকাটি কোন জায়গাতে প্রদান করতে হবে এবং টিকাটি কি পরিমাণে প্রদান করতে হবে সর্বপ্রথমে কথা বলবো ছাগলের পিপিআর টিকা নিয়ে ছাগলের বয়স যখন চার মাস হবে তখন ছাগলকে এই পিপিআর টিকা প্রদান করতে হবে ছাগলের এই টিকাটি চামড়ার নিচে এক মিবি করে প্রত্যেকটি ছাগলকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দিতে হবে পরবর্তীতে বুস্টার ডোজ অর্থাৎ ছাগলের এই পিপিআর টিকা প্রদান করার পর এক বছর পর্যন্ত ছাগল এই রোগ প্রতিরোধ করতে পারবে এক বছর পর আবার এই টিকা পরবর্তীতে পুনরায় দিতে হবে তবে এই পিপিআর টিকা নিয়ে একটি কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে অনেকেই ছাগলের চার মাস বয়স হওয়ার আগেই অর্থাৎ দুই মাস বয়সেই পিপিআর টিকা দিয়ে থাকে কারণ চার মাস বয়সে এই পিপিআর টিকাটা অনেক সময় লেট হয়ে যায় তাই যদি ছাগলের পিপিআর রোগ হয়ে যায় সেই বয়ে অনেকেই আগে থেকেই দুই মাস বয়সে পিপিআর টিকা দিয়ে থাকে তবে দুই মাস বয়সে পিপিআর টিকা দেওয়া হলেও চার মাস বয়সে আবার ছাগলকে এই পিপিআর টিকা দিতে হবে তারপর হচ্ছে ছাগলের খুড়া রোগ টিকা ছাগলের বয়স যখন তিন মাস হবে তখন এই খুড়া রোগের টিকা দিতে হবে এবং এই টিকাটি ছাগলের চামড়ার নিচে দুই এম এল করে প্রত্যেকটি ছাগলকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দিতে হবে এতে করে ছাগলের খুড়া রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে তারপর হচ্ছে ছাগলের গোটফক্স টিকা এই গোটফক্স টিকাটি ছাগলের বয়স যখন পাঁচ মাস হবে তখন এই গোটফক্স টিকাটি ছাগলকে চামড়ার নিচে দিতে হবে তারপর হচ্ছে জলাতঙ্গ টিকা জলাতঙ্গ টিকা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে তার মধ্যে হচ্ছে লাইভ অ্যাটেনটিভ রেবিস্কিউ এবং রেবিসিন টিকা যাই হোক আমি এখানে রেবিসিন টিকার কথা বলবো এই টিকাটি ছাগলের বয়স যখন চার মাস তখন চামড়ার নিচে বা মাংসপেশিতে এক মিবি করে প্রত্যেকটি ছাগলকে দিতে হবে তবে চার মাস বয়সে ছাগলকে দিতে হবে তবে খেয়াল রাখতে হবে এই টিকাটি মা সাগিককে দেওয়া যাবে না এবং নয় মাস বয়সে বাচ্চার মাকে এই টিকা দেওয়া যাবে নয় মাস বয়সে বাচ্চার মাকে যদি এই টিকা দেওয়া হয় তাহলে চার মাস বয়সে সেই বাচ্চাকে আর এই টিকা দিতে হবে না আর যদি নয় মাস বয়সে বাচ্চার মাকে এই টিকা দেওয়া না হয় তাহলে অবশ্যই চার মাস বয়সে এই টিকাটি বাচ্চাকে দিতে হবে পরবর্তীতে এক বছর পর্যন্ত ছাগল এই রোগটি প্রতিরোধ করতে পারবে এবং এক বছর পর পুনরায় এই টিকাটি দিতে হবে তবে এই টিকাটি আপনি চাইবে চামড়ার নিচেও দিতে পারেন অথবা মাংসপেশিতেও দিতে পারেন এরপর হচ্ছে অ্যানথাক্স টিকা এটা চামড়ার নিচে এক মিবি করে প্রত্যেকটি ছাগলকে দিতে হবে তারপর গলা ফুলার টিকা এটিও ছাগলের চামড়ার নিচে দিতে হবে তারপর হচ্ছে টিটেনাস টিকা টিটেনাস টক্সওয়েট প্রসবের পূর্বে 
মা সাগিকে দিতে হবে এবং প্রসবের পর বাচ্চা সাগিকে দিতে হবে এটি চামড়ার নিচে দেওয়া যাবে না এটি সরাসরি মাংসপেশিতে দিতে হবে এবং প্রত্যেকটি ছাগলকে এক মিলি করে এই টিকাটি দিতে হবে এছাড়া আরও আছে ব্রসিলিস টিকা এই টিকাটিও ছাগলের চামড়ার নিচে দিতে হবে তাছাড়া অ্যান্টারো টক্সমিয়া টিকা এই টিকাটি ছাগলের বয়স যখন ছয় মাস তখন চামড়ার নিচে দিতে হবে এছাড়া আরও একটি টিকা রয়েছে সেটি হচ্ছে কন্টাজিয়াস এক থাইমা টিকা এটি প্রথম ডোজ এক থেকে তিন দিন বয়সে এবং দ্বিতীয় ডোজ দশ থেকে চোদ্দ দিন বয়সে দিতে হবে তাছাড়া পরবর্তীতে এই টিকাটি তিন মাস বয়সে তৃতীয় ডোজ এবং বারো মাস বয়সে পরবর্তী ডোজটি দিয়ে দিতে হবে তো দর্শক এই হল ছাগলের ভ্যাকসিনেশন অর্থাৎ ছাগলের সমস্ত রোগের টিকা তবে এই টিকাগুলো থেকে সবগুলো টিকা দেওয়ার দরকার পড়ে না সাধারণত পিপিআর টিকা খুড়ারোগ টিকা গোটফক্স টিকা জলাতঙ্ক টিকা অর্থাৎ রেবিসিন এবং অ্যানথাক্স টিকাগুলোই বেশিরভাগ দেওয়া হয়ে থাকে তো দর্শক আমার এই ভিডিওটির মাধ্যমে আজকে আপনারা জানতে পারবেন ছাগলের কি কি টিকা দিতে হয় এবং কতদিন বয়সে দিতে হয় এবং টিকাগুলো কোথায় প্রয়োগ করতে হয় এবং কি পরিমাণে প্রয়োগ করতে হয় তবে খামারি বাইদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতেছি সেটি হচ্ছে এই টিকাগুলো আপনি কখনো নিজে দিতে যাবেন না কারণ আপনি যদি অভিজ্ঞ খামারি না হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই টিকাগুলো নিজে প্রয়োগ করবেন না কারণ আপনি যদি সঠিকভাবে এই টিকাগুলো প্রয়োগ করতে না পারেন তাহলে অবশ্যই আপনার লাভের থেকে ক্ষতির পরিমাণটাই বেশি হবে কারণ এই টিকাগুলো ছাগলের শরীরে যদি সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করতে না পারে তাহলে আপনার ছাগলের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তাই আপনি একজন ভেটেনারি ডাক্তারের সাহায্যে এই টিকাগুলো ছাগলকে দেওয়াবেন এতে করে আপনার কিছু টাকা গেলেও আপনার ছাগল সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকবে তাছাড়া আপনার ছাগলের রোগ অনেকাংশেই কমে যাবে আর একটি কথা বলতেছি সেটি হল আপনারা সবাই কয়েক ডাক্তার থেকে দূরে থাকুন কারণ কয়েক ডাক্তাররা দুই এক মাস কাজ করেই এই টিকাগুলো দিয়ে থাকে এতে করে দেখা যায় ছাগলের প্রচুর পরিমাণ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ এই টিকাগুলো যদি ছাগলের শরীরে সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করতে না পারে তাহলে ছাগল ছাগল মারাও যেতে পারে তো ভিউয়ার্স এই সব আমার আজকের ভিডিও এত কষ্ট করে এই ভিডিওটি শুধু আপনাদের জন্যই বানানো হয়েছে এই ভিডিওটির মাধ্যমে যদি আপনাদের একটুও উপকার হয় তাহলে আমার এত কষ্ট করে এই ভিডিওটি বানানো সার্থক যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর যারা বাজে কমেন্ট করেন তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে একটি মানুষ যেমন সবার কাছে ভালো হতে পারে না ঠিক একটি ভিডিও আপনাদের সবার কাছে ভালো নাই রাখতে পারে আপনার যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই সুন্দরভাবে আমার ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবেন আমি আমার যথাসাধ্য মতো আপনার কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যদি আমি নিজেও না জেনে থাকি তাহলে অবশ্যই আমি একজন উপজেলা প্রাণী অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাথে কথা বলে আপনার এই কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দেখা হবে আগামী কোনো নতুন ভিডিওতে